Ciao a tutti, oggi vediamo due tipi di pirografo completamente diversi, come si lavora, eh, come funzionano, su quali principi. Allora innanzitutto bisogna preparare il legno, grattarlo e eh, lisciarlo bene con della carta vetrata fine, io sto usando un 500, è sempre meglio che il legno sia bello liscio. Una volta lisciato il legno e scelto il disegno, questo è il disegno di una rosellina molto semplice, fisso il foglio di carta con della carta gommata sul legno. Inserisco un foglio di carta a carbone con la parte copiativa rivolta verso il basso e con una matita a punta abbastanza fine inizio a ricalcare il mio disegno. pirografo a penna questo pirografo si riscalda attraverso una resistenza a una temperatura fissa stabile e una serie di punte intercambiabili questo è un buon prodotto di qualità viene dalla Germania è garantito a una temperatura sempre costante si scalda la punta nel giro di 4-5 minuti e poi è sempre pronto per l'utilizzo. Qui ho inserito una punta media e sto facendo delle prove su un pezzettino di scarto, giusto per vedere se ho raggiunto la temperatura. A questo punto inizio a ripassare il contorno. Per evitare che si formino dei punti neri 
eh, grossi, scuri, eh, occorre che la punta scivoli sul legno senza fermarsi, quasi come se fosse un pennello. Ora passiamo a vedere il pirografo professionale. Questo ha una centralina con la regolazione della temperatura e le punte sono punte a filo. C'è un filo di metallo, la corrente passa attraverso questo filo che si scalda e brucia il legno. Le punte si inseriscono e eh, si fissano con due vitine. Diamo la punta piatta. Questa punta è utile sia per essere utilizzata da taglio sia in piatto, nel senso eh, appoggiata sulla superficie, serve anche per fare le sfumature. Accendiamo l'interruttore della centralina e nel giro di pochi secondi la punta è subito calda. Anche in questo caso verifico su un pezzettino di legno e qui e si vede addirittura il fumo, vuol dire che è un po' calda, conviene abbassarla un pochino. Anche perché sto lavorando su un legno dolce e quindi se la temperatura è troppo alta la bruciatura diventa troppo scura e profonda. Ecco già questo è un risultato migliore. Abbasso ulteriormente la temperatura per vedere di fare un tratto più leggero con le sfumature sempre andando in cerchio come se fosse un pastello riusciamo a fare delle ottime tonalità sfumate
abbassato ulteriormente la temperatura e così vediamo in un angolino ecco che è proprio tenue la coloritura del legno molto leggero Ora sto invece alzando la temperatura e vediamo che il tratto è molto scuro. Cambio la punta, la sostituisco, così vediamo l'effetto di una punta diversa.
ancora vado a rimettere la punta piatta per fare le sfumature Come vedete occorre spesso variare leggermente la temperatura a seconda del tratto che si vuole fare, sia un pochino più chiaro, un pochino più scuro, la variazione della temperatura permette proprio di andare a fare delle tonalità eh, molto delicate.
qui vediamo proprio dei colori molto tenui nella parte bassa e questo è il risultato finale Grazie a tutti per l'attenzione, se vi serve un pirografo elettronicadidattica.com e se vi è piaciuto il video iscrivetevi al nostro canale. Grazie a tutti!